Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приготовим очень вкусные и аппетитные булочки с корицей синабон. Я думаю, уже очень многие пробовали их. Мы приготовим их по традиционному рецепту, но добавим некоторые изменения. Итак, для приготовления нам понадобится 600 грамм муки, 200 миллилитров молока, 10 грамм сухих дрожжей, 2 яйца, 60 грамм сахара, 70 грамм сливочного масла, 1 чайная ложка картофельного крахмала, 1 чайная ложка соли, 1 пакетик ванилина. Для приготовления крема нам понадобится сметана 25%, 150 грамм, если у вас нет сливочного сыра. И сахарная пудра 150 грамм. Итак, начнем готовить. Начнем готовить тесто. Вливаем предварительно подогретое молоко. Добавляем дрожжи. Чайную ложку соли без горки. 60 грамм сахара. И перемешиваем. Перемешиваем. И оставляем приблизительно на 5 минут. Вливаем растопленное сливочное масло. Ванилин высыпаем. И добавляем 2 яйца. Перемешиваем. Добавляем муку. Муку нужно обязательно просеивать. Добавляем чайную ложку крахмала. Он придаст ту необходимую текстуру. И перемешиваем. Вот такое тесто у нас получилось. Сейчас я поставлю его на час, чтобы оно поднялось. И за это время мы приготовим крем. Так, готовим крем. Выкладываем в чашу миксера 150 грамм сметаны. Добавляем тот же сахарной пудры. И начинаем перемешивать. Сначала на Наше тесто поднялось. Посмотрите, примерно в два раза оно увеличилось. Сейчас мы будем его раскатывать в пласт толщиной примерно 5 мм. Сначала стол я постепенно мукой. Чтобы нам удобно было работать на нем. Тесто не прилипало. Достаем наше тесто. Вот я достала наше тесто. Посмотрите, какое оно мягкое получилось и нежное. Сейчас мы будем его раскатывать. Вот я раскатала тесто. Теперь смазываем его обильно сливочным маслом. Для этого я использую силиконовую кисточку. Вот мы смазали тесто. Теперь приготовим посыпку. 
Для приготовления посыпки смешиваем сахар и корицу. Корица придает этим булочкам неповторимый аромат. Вот мы приготовили нашу посыпку. Теперь равномерно распределяем ее по тесту. Берем скалку и распределяем нашу посыпку по тесту. Вот мы распределили нашу посыпку по тесту. Сейчас будем скатывать все в рулет. Начинаем аккуратно сворачивать наше тесто в рулет. Вот такой рулет у нас получился. Сейчас мы будем разрезать его на булочки. Теперь берем линеечку и разрезаем наши булочки по 5 сантиметров. Вот я разрезала наш рулет на булочки. Теперь буду выкладывать его на противень, предварительно смазанный сливочным маслом. И также я устелила его пекарской бумагой. Булочки слишком близко друг к другу лучше не складывать, потому что они еще поднимутся и тогда могут слипнуться друг с другом. Приблизительно по три булочки у меня получится в ряду. Вот такие булочки у нас получились. Чтобы они еще немного поднялись, я сейчас поставлю их приблизительно 15 на 20 минут и накрою полотенчиком. Вот наши булочки еще немного поднялись. Теперь мы ставим их в духовку, разогреть до 120 градусов примерно на 30-40 минут. Наши булочки готовы. А какой аэропорт. Посмотрите, какие они получились красивые. Теперь смажем наши булочки приготовленным кремом. Для этого я использую силиконовую кисточку. Крема не жалеем. Вот я смазал булочки кремом. Посмотрите, как красиво получилось. Сейчас мы будем выкладывать их на блюдо. Вот такие замечательные синабоны у нас получились. Они очень вкусные, ароматные, пропитанные кремом и просто тают во рту. Вот смотрите, одну булочку мы разрезали. Вот такая она в разрезе. Я желаю всем приятного аппетита. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Ожидайте новые видео. Пока-пока!